ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പഴയ ഷർട്ടിൽ നിന്നും ഒരു എ ലൈൻ ടോപ്പ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടിയുണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ലവർ സ്നേഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുമൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണേ ആദ്യം തന്നെ ഷർട്ടിന് ചുളിവുകളൊന്നും കൂടാതെ നിവർത്തിയിട്ട് താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ പാന കൊണ്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുണിയിൽ ഒരിക്കലും പാന കൊണ്ടോ പെൻസിൽ കൊണ്ടോ വരയ്ക്കരുത് തുണിയിൽ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ബട്ടൺ ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ബട്ടൺ ഹോളിൽ നിന്നും താഴേക്കുള്ള ബട്ടൺ ഹോളിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും തുണി നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം വെട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു ഷർട്ട് ആയതുകൊണ്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും നാലാക്കി മടക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറക്റ്റ് അളവ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഷോൾഡർ മൊത്തം പത്ത് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഹാഫ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തത് നെക്ക് വിഴുത്ത് അഥവാ കഴുത്തകലം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴുത്തകലം അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഇഞ്ച് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് അഥവാ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തു മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിനൊരു ബോക്സ് ആക്കി വരയ്ക്കുക ഈ കഴുത്തകലം വരച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഷോൾഡർ എല്ല പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് വരയ്ക്കുക കാലിഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് കാലിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു സ്ലോപ്പ് വരയ്ക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും എന്നിട്ട് ആ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് വരച്ച പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഞാൻ ആം ഹോള് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആം ഹോളിൻ്റെ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ വന്ന് നിന്നു ആ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് കിട്ടും ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ ലൂസിന് വേണ്ടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് അങ്ങനെ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ സീം അലവൻസ് അഥവാ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് എല്ലാ മെഷർമെൻസും കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്ലോ പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഹാഫ് രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ടൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കക്കാർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം കൈ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച് തഴക്കം വരാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു കറവ് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രഞ്ച് കറവ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എല്ലാ ഈ തയ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പുകളിലും ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് രൂപ മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സ്ലോപ്പ് പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ആം ഹോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് രണ്ടര ഇഞ്ച് അതിലൊരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം അതല്ല ഈ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കറവ് വരച്ചെടുക്കാം
ആ പത്തര ഇഞ്ചിൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടിന് നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചര പ്ലസ് ഒന്ന് ലൂസിന് വേണ്ടി അഥവാ ഈസിന് വേണ്ടി ഒരു ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറര ആറരയുടെ അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും ആറര വീതം മാർക്ക് ചെയ്യാം വേസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ലൈൻ മുതൽ ഇതാ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ പോർഷൻ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ചെസ്റ്റും വേസ്റ്റും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണില്ല ഒരു സ്ലൈഡ് ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ മുഴുവൻ അളവ് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ എ പോലെ എ ലൈൻ ടോപ്പാണല്ലോ ഇത് എ ലൈൻ പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് പത്തര ഇഞ്ച് കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സെയിം അലവൻസ് അഥവാ തയ്യൽ തുമ്പാണ് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ കാലിഞ്ച് ഷോൾഡറിൽ അര ഇഞ്ച് വീണ്ടും ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ കാലിഞ്ച് ദെൻ ബോഡിയുടെ ഈ സൈഡ് ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കൈക്കുഴി അഥവാ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ കാലിഞ്ച് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഞാൻ അവിടെ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല സ്ലീവ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് വേണമായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാലിഞ്ചേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കി മടക്കി നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോഴെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരികു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെയും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷർട്ടിൻ്റെ സ്ലീവായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ക്രോസ് പീസ് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പോവാണ് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഈ ക്രോസ് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ക്രോസ് പീസ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ക്രോസ് പീസാണിത് ക്രോസ് പീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇതാ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ആവും ഇത് വലിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ആവും സ്ട്രെയിറ്റ് പീസാണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെച്ച് ആവില്ല തയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇതാ ഈ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്ത് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇതാ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് അഴിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് നമ്മളിനി തയ്ക്കാൻ പോവാണ് തയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബാക്ക് വശത്തിൻ്റെ നല്ല വശവും ഫ്രണ്ട് വശത്തിൻ്റെ നല്ല വശവും തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കണ്ടോ നല്ലതിൽ നല്ലത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ സീം അലവൻസ് അഥവാ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ അര ഇഞ്ചിൽ കൂടെ തന്നെ തയ്ച്ച് പോവുക അപ്പോഴേ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അളവ് ശരിയാവുള്ളൂ തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ തയ്യൽ തുമ്പിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്ക്കണം ഇവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂടെ തയ്ക്കണം തിരിച്ച് ഇവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ചിൽ തയ്ക്കണം ഷോൾഡർ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബയാ സ്ട്രിപ്പ് അതായത് ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് നമ്മളിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നമ്മൾ അഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇളക്കി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ക്രോസ് പീസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഈ സെൻറ്ററിലത്തെ ബട്ടൺ അഴിച്ച ഭാഗമാണിത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നല്ല വശം ഈ തുണിയുടെ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അടിക്ക് അടിച്ചു മറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണോ ഇവിടെ തയ്യൽ തു
രണ്ടും സെയിം കളറായതുകൊണ്ട് ഒരു ഭംഗി തോന്നണില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ മടക്കി പുറകിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു കാലിഞ്ച് ഇതിൽ വീതിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ചുറ്റിനും ആദ്യം തന്നെ ഈ തുണിയെ താഴേക്ക് മടക്കി എക്സ്ട്രാ പീസിൽ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ പേന വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതിലെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം മടക്കി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറക് വശം അഥവാ ചീത്ത വശം ഈ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന തുണിയെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പോവാണ് ഇതാ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ തുണികളും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇതാ ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ താഴേക്ക് മടക്കി എന്നിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ചു രീതിയിൽ ഇതാ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ തുണിയെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അടിപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അടിക്കണമെന്ന് അത് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിനടിയിലേക്ക് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് കേട്ടോ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതിനടിയിൽ ഇതിനുള്ളിലായിരിക്കണം തയ്യൽ തുമ്പ് എന്നിട്ട് അടിക്കണം നെക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് ആം ഹോളും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോഴോ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുക ചിലർക്ക് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷേ എങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്താൽ നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ട് ഇതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാ നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വൺ ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മൊത്തം തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ വൺ ഇഞ്ചിൽ കൂടെ തന്നെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ആ ഷേപ്പിൽ അതേപോലെ തന്നെ സൈഡ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്ത ആ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പണായി കിടന്നാലും പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ അധികം കഴുത്ത് ഇറക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിന് ഓപ്പണായി കിടക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലൗസിനൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ഹുക്കും ഐയും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു